primer disco una mezcla de miedo, ansiedad pero sobre todo está todo contento así, mucha felicidad así que la felicidad nubla lo negativo que puede haber entre medio así que nada, eso La gente lo que conoce a Iliana eh, es básicamente lo que han visto por 10 años. O sea, Iliana en el tarima brincando y ya no conocen eh, todo lo que Iliana tiene en la cabeza, que, que es un montón de información eh, musical. O sea, pueden haber visto colaboraciones que ha hecho con otra gente, pero eso no, no es algo de ella propio. Entonces conocen ese lado, pero no conocen todo lo que tiene Iliana en la cabeza, que es un conocimiento musical eh, increíble. Me llamó la atención de que una muchacha tan joven eh, pudiera hacerme preguntas de unas figuras que ella, en cierto modo, ni las vivió, ni tiene mucha información porque no están eh, sus grabaciones eh, digitalizadas. Y como una tendencia a unas grabaciones de unas épocas y le comencé a identificar unos temas. Este es el disco que yo le regalé a Iliana. Cuando yo oí la canción se la puse a a Ileana porque inmediatamente me, me, como que me hizo clic eh, conecté las voces y los estilos se acabó mi amor lo mataste se acabó no quiero escuchar eh, Yayo el Indio, Ismael Rivera y Blanca Rosa Gil hay más, pero esos tres en especial por cómo interpretan. Eh, no solamente que cantan bien, sino interpretan de una, de una forma en que te conecta. Y te podían cantar cualquier letra simple, pero la interpretación te, te llegaba bien cabrón y te afectaba como si hubieses escuchado una letra eh, hija de puta. Y yo creo que Ilianita hace eso. Ilianita eh, interpreta bien y cuando tú la escuchas, Ilianita conectas con ella. Conecta con lo que está diciendo, pero también de la forma en que te lo está diciendo te conecta. Si es intérprete y es buen cantante, wow, ahora ti lo tiene todo. Y eso pues ya no lo tiene. Ella canta y tú sientes lo que está diciendo, entiende lo que está cantando, porque pues la interpretación, el sentimiento está ahí. La interpretación de ella es, es particular porque parece sacada de los años 60 y la trajeron a esta época. Ella es una viejita en un cuerpo de niña. Eso es lo que pasa. Cuando era chiquita, los hermanos pues son músicos. Entonces ella decía que ella era música. O sea, y lo que estaba haciendo era poniendo el femenino de música a música. Pero al decir que ella era música, es que ella era música. hacer algo musical o algo o que pare y haya un solo guitarra no sé algo que 
que rompa, que no sea simplemente cambiar, sino que sea como un elemento sorpresa y confiar. Sí, porque es cuestión de. Puede ser un corte, brazo, puede ser una guitarra. Un corte, pues para. Pero entonces. Obviamente es un rock de mi época, ¿no? Si, si oyes bien la pieza, es como un rock de los 60, este, ese estilo, porque eso es lo que yo viví. Pero la combinación es fantástica, porque es como que la parte de ella y la parte mía, y a mí me gusta el producto final, me parece extraordinario. familia ha sido fundamental, no solo en la vida de Iliana, sino en la mía y en la de todos los hermanos, porque somos súper unidos y nos escuchamos y, y pues la mayoría de nosotros somos artistas, nos educamos con arte y todos estábamos muy conectados, entonces nos estimulábamos constantemente, creativamente y artísticamente, todos crecimos y Iliana cre se desarrolló en ese ambiente musical y en ese ambiente artístico. Por eso era una niña súper madura para su edad, desde pequeña. El proyecto que estuvimos trabajando es un proyecto familiar y, y, y todos pues nos escuchábamos y trabajábamos en conjunto para hacer música, para hacer arte. Y, y yo me imagino que Iliana está trabajando de la misma manera. Mi mamá le decía, le daba siempre sus clasecitas y haz esto, esto vas aquí o sube allá. Le, des, le daba instrucciones de cómo ella debía cantar, cómo eh, modular la voz, porque mi mamá siempre estaba pendiente de eso también. Y pues mi mamá le decía, no imites, no imites. Trata de desarrollar tu propio estilo al cantar. Y, y Lianita pues le hacía mucho caso a mamá y, y, y la admiraba mucho. Y entonces pues ella... Hacía eso mismo, trataba de buscar su propio estilo. Y anochece. Dolor es un tema que escribió mi abuela Flor Amelia de Gracia, que escribía, cantaba y tocaba la guitarra. Así que ya estaba como en los planes incluir algo de ella en el disco. Un día mi abuela me regaló un cassette con unas grabaciones de sus canciones en el 78 y otras de ellas ya mayorcita cantando a capela. Porque no te fuiste. Cuando escuché la versión de Dolor cantada por un hombre en el cassette que ella me regaló, de pronto pensé en Cheo Feliciano. Y poco antes de que abuela falleciera, le pude comentar la idea de grabar ese tema con Cheo y ella se emocionó muchísimo y dijo, ¡ay, ese hombre! Y yo bien contenta que a ella le había gustado la idea. Luego un tiempo hablamos con mi tío Joe Pujals para que hiciera el arreglo musical. Se le presentó la letra a Cheo y le gustó. Y ya a la hora de grabar voces fue que Cheo llegó al estudio y yo tratando de contener la emoción tan grande que sentía de que siga a cumplir esa ilusión. Y empezamos a ver la letra y luego lo grabamos cantando a la vez. Él en una cabina y yo en otra. Después él escuchó un poquito ahí mismo en el estudio y me dijo algo como «Cantas como Los Ángeles». Y yo ahí súper emocionada, fue un momento muy lindo y sublime escuchar su voz cantando un tema de mi abuela. Aunque ninguno de los dos pudo escuchar el tema final, a cada cual lo siento de lugares distintos, conectando a través de la canción. Y el hecho de que se haya podido lograr finalmente el tema me emociona muchísimo y estoy súper contenta con el resultado. A ella le importa mucho eh, entregar sentimientos con la canción y imágenes o, o por lo menos sensaciones. Se le está dando particular a todas las canciones creo de este disco. 
para poder llegar un poquito más adentro. Eh, que no se quede solamente en una melodía, que no se quede solamente en una letra de una canción, sino que vaya y penetre la fibra. Creo que Ileana está tomando su, su tradición, la tradición de su tierra, pero con la autoridad de aportarle eh, su hermosa voz, su, su actualidad, su tiempo presente, su experiencia, la que ha hecho a través de, de, de su carrera tan exitosa y, y bueno, ahora transitando un, un nuevo sendero que es el propio, exclusivamente el de ella. Pues el proyecto de Ileana tiene esta percepción de que Ileana manipula el, la, el, lo que es el proyecto como tal del disco y muchas veces el proyecto la manipula ella, entonces casi como dos personajes y básicamente es como, como un disco grabado en el siglo XXI pero, pero con, con mucha nostalgia y mucho, mucho de antaño y está todo el tiempo el pasado metiéndose en el estudio y los arreglos de Ileana y, y es bien bonito. Pues lo veo así como si fuese un collarito, como si fuese una pieza que tiene muchas piecitas que todas, a cada una, ella les ha dado atención especial y las ha hecho suya. Le decíamos la araña este, a la canción que ahora se llama Extraño de Querer. Es cuando estás en un momento de mucho dolor, mucha tristeza y incluso ese gesto, esa caricia, ese interés, como aunque no se pueda materializar en el momento o ella entienda que no se pueda materializar, sí lo agradece. terminar un tema, de momento, wow, tenemos esto lo tenemos, pasan algunos días, lo revisamos, es como que no, 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 todavía esta letra no está, todavía este, la melodía la podemos mejorar. Y eso es lo más lindo, eso es lo más lindo del proceso, porque se ha, tomado la, se ha tomado la calma para hacerlo, pero al final del día eh, está logrando lo, lo, su disco, lo que, ella, lo que ella quiere plasmar para presentarlo. Viene Ismael con una proyección de acordes o algo se inventó en la guitarra y se lo enseñó a Ileana. Entonces se sientan a ver de qué manera lo van a trabajar. Otras veces se le ocurre una melodía a Ileana y trata de buscar acordes que vayan. Pero su proceso es bastante orgánico. Es como, como se levanta en el día, como lo que ocurra. Quizás un día dice, te van a hacer un tema que tenga más o menos este estilo. Lo trabaja en el piano, se lo da Ismael, tiene su estudio que hacer. Entonces él se mete al estudio, le mete la producción, la instrumentación. Entonces crean la maqueta. Cuando tienen la maqueta, entonces a veces me llaman y, y de ahí para adelante entonces sigue corriendo hasta llegar al estudio. O sea, como que dentro de las melodías que hayan, si, si, se, si siempre se puede mantener como más vivo la tristeza. Okay, eh, que no sea, bueno, okay. Exacto, porque la melodía es bien oscura, entonces quizás este, como que se puede ir más por un lado de oscuridad, pero, pero la letra es súper profundamente triste, que es mejor que se sienta eso. Okay. Cuando supe que ya tenía este, que va a comenzar a grabar su proyecto nuevo, le ofrecí este tema que se llama Malditos sean los amores. Cada artista pues tiene su manera de interpretar y cuando tú eres un compositor pues tienes que saber destetarte de la, de la versión original para aceptar la versión que, que cada artista haga cuando lo hace genuinamente. Le ha tomado un tiempito, me dice este llegar a, a convertirla en suya, pero yo no tenía ninguna duda de que iba a ser un trabajo excepcional como lo ha hecho. Malditas sean las parejas que dependen mutuamente.
nuevamente Mal rayo hunda en las cadenas Que no sabemos soltar Mal rayo parta mi astucia Cuando se oculta enseguida Quieta como muerta en vida Sin siquiera reaccionar ¿Cómo quieres que te diga Que no puedo defenderte? ¿Cómo quieres que yo viva Cuando ando para atrás? ¿Dónde encuentro la salida A este laberinto? Una luz, algún instinto Que desate en mí la paz La música es algo abstracto, ¿no? Eh, yo puedo escuchar una música, una canción, y me puede apelar a algún sentido según la experiencia de vida que yo he tenido. El arte es igual, ¿no? Entonces es interesante ver cómo una dualidad, una, una, algo sonoro, se materializa y queda perpetuo, ¿no? Para la lectura y que refuerza en muchos casos lo que está pasando en la música. Y en algunos casos se contradicen, por esa misma contradicción amarra más el concepto. En mi obra personal plástica, el cuerpo humano siempre está presente está presente como un contenedor de todas las experiencias que tenemos en la vida. No podemos zafarnos con él hasta que llegue nuestro tiempo de la muerte, se ha despedido. El concepto de Liliana es que una persona muy joven, al escuchar la voz de ella con un timbre que parece una persona adulta cantándolo, o con, o con esa misma intensidad, como si hubiera vivido todos esos desamores, ¿me entiendes? Nostalgia. O sea que es bonito también ver la persona, como el cuerpo de ella, como un medium, que trae toda esta experiencia que está acá arriba, ¿no? Y toda esta cuestión etérea pasa por ella como un filtro y se proyecta esta, esta hermosura. Lo que más a mí me gusta de la música es eso, que uno puede como transmitir todas las emociones de la manera que uno quiera sin pensar en cómo debería ser eh, o cómo se supone que sea. Y, y eso es lo más que me disfruto en la música. Finalmente, como no quería tampoco que fuese un canibalismo gráfico ni nada, surgió la idea de, de que fuese un canibalismo interno. Este personaje que igual lo canto como si fuese yo misma, este, yo creo que si se conecta conmigo de alguna manera quizás son algunos miedos que pueden venir de mí. Este, y pues trata un poco del ego, eh, como una, una autoguerra, de, de los lados oscuros, este, como todas esas cosas que uno quisiera no tener. Entonces, pues, pues se come todos esos lados oscuros en la canción. Todas las cuestiones, todas las ideas que uno tiene en la cabeza es súper confuso y raro, pero igual cuando sale, pues súper lindo. Es como, wow. No saben ni cómo pasó, pero, pero hay algo ahí. Pero sí en la música, con melodía y con instrumentos, es eso, es como, es como pintar así con colores, 
tono se me hace más fácil eh, hablar por medio de, de melodías que de letras me gustaría que la gente se conmoviera eh, de la misma forma en que me pasó a mí o aunque sea de otra manera pero que sí que conmueva de alguna forma a la gente que lo escuche y, y aunque sea de una forma bien personal y bien interna pero que jamaquee un poco cada, a cada persona eh, a través de la, las canciones Me cruzaste de la mano y me nacieron dos antenas y mientras fotografiaban sin que nadie nos viera se posaron tus deditos como rana en mi espalda No sabía si moverme, si dejarme acariciar Me hacen falta las caricias en estas horas de mar Y un brazo invisible me salió de la pared de la piel de mi espalda que está extraña de querer se me estiraban los brazos y de allí desde esa piel me salían una y una largas manos a la vez y de pronto tenía ocho y estaban